உடலுக்கு <laughs> கொஞ்சம் ப்ரெஷர் பாயிண்ட் கொஞ்சம் கூடுதலாக தான் இருக்கு ஒன்று கற்பு பைக்குள்ள கொஞ்சம் நீர்கட்டி சம்பந்தமான குறைபாடுகள் இருக்கு ஆனால் அவைகளெல்லாம் அறுவை சிகிச்சையோ ஆப்ரேஷனோ பண்ணக்கூடிய நிலைமையில் கிடையாது இப்போ இந்த குழந்தை சம்பந்தமான விஷயத்துக்கு நான் எடுக்கக்கூடிய இந்த மருத்துவம் எனக்கு செட் ஆகுமா ஆகாதா அதில் ஜெயிச்சுருவோமா அல்லது வேற எதுவும் குழப்பம் ஏற்படுமாங்கிற ஒரு மனக்குழப்பத்தில் என்ன பார்க்க வந்துருக்கு மருத்துவமா கால் ஒன்றுவாங்க அது யாரும் தம்மா இருக்கட்டும் இப்போ என்ன நம்ம பையன் தானே உங்கள் வீட்டு எல்லை பக்கத்தில் ஒரு அம்மன் கோயில் இருக்கு என்ன அடிக்கடி அங்கே ஒரு திருநாமம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு என் காதில் விழுந்துக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் இப்போ உன்னை நான் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது உனக்கு ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்கும்னு உத்தரவாக இருக்கு அது மருத்துவத்தாலும் தெய்வ சக்தியாலும் உனக்கு கிடைக்கும் ஆனா பேர் என்ன பேர் வைப்ப அதனால அவர் பேரை வச்சிருந்த முக என் பேரையும் சேர்த்து வைப்பியா கால் ஒன்றுவா இந்தா வெற்றி உண்டு அடுத்த ஆண்டு ஒரு முழுது உன் மடியில் ஒரு குழந்தை இருக்கும் கர்பசாமி அதே நங்க நல்லூர் கால வரலாம் மயக்கும் மாலை பொழுது பகல் முழுக்க நல்லா இருக்கேன் சாயங்காலம் ஆகிட்டு அப்படி கிருன்னு அதான் மயக்கும் மாலை பொழுதுங்கிறது மாதிரி இருக்கு வாஸ்தவமா உங்களுடைய கட்டுமனைக்குள்ள போய் பார்த்த நான் சொல்றது பூராவும் அறிவு பூர்வமா கவனிக்கணும் தார் மரமா கவனிச்சா விளக்கம் கிடைக்காது உங்க குடும்பத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு நாலு கிழடுகள்ல ஒரு கிழடு ஊருக்கு போகணும்னு ஒரு விதி இருக்கு அது நாலு யாரெல்லாம் ஒப்ப அம்மா ரெண்டு உங்க அம்மா உங்க பாட்டி இந்த நாலு பேர்ல ஒண்ணு போயிடுதுன்னா அவன் உடல் வியாதி எல்லாம் தீந்து போயிடும் அது ஏன் அப்படி அவங்க உடம்புக்கும் ஏன் வியாதிக்கு என்ன சாமி தொடர்பு இருக்கு அப்படின்னா இந்த குடும்பத்துல தலையாய வாரிசு நீ அந்த வாரிசின் அடிப்படையில் ஒரு ஜீவனுக்கு ஒரு முக்தி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற அதுக்கு முன்னால் இந்த தள்ளாட்டம்லாம் வருவது சோதனையின் நிகழ்ச்சி ஒன்று இந்த அம்சத்துக்கு மாறாக நான் பார்த்தேன் நீ வச்சிருக்கக்கூடிய தொழில் ஸ்தாபனத்தை தான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ள இவன் சினிமாவில் ஒரு பெரிய டான்ஸ் மாஸ்டருக்கு ஜூனியராக வருவான் இவன் மூலமாக கோடிக்கணக்கான படங்கள் வந்து குமியும் வெளிநாட்டில் போய் புகழடைந்து வருவான் பேரும் புகழோடு இருப்பான் ஆயுளுக்கு கண்டுபிடாம காப்பாய் தர இந்த அப்பா செல்வாக்கா இருக்க நோய தீர்த்துறத வெற்றியாகி தர இன்னும் ஒரு முறை உங்க மனைக்கு நான் வர வேண்டி இருக்கு நல்லாங்கடா புகழோடு இருப்பேன் தாத்தாவுக்கு ஒரு சரக்கு வாங்கி தந்திருக்கலாம் என்னடா பிள்ளைங்க நீங்க எல்லாம் பேங்க்கு ஏற்பாடு பண்ணிடுங்க சரக்கு வாங்கிட்டு வந்துருங்க என்ன போகக்கூடாது யூடியூப்பை போட்டாச்சா அதுதான் நல்லது பட்டினம் எங்கே இருக்கு 
கல்யாணத்தை <laughs> 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 ஏன் பயப்படுத இன்னொரு தடவை கால் வந்துட்டுவா தப்பா சொல்லிட்டு மோடு நினைச்சு போ அப்படிதான் ஏன் ஓ கல்யாணத்தை பத்தி ஏன் கேட்கல ஆல்ரெடி நீ பெண் பார்த்து ரெடியா வச்சிருக்கியா கால் வந்துட்டுவா நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அவனுக்கு முடிச்சாத்தான் நம்ம முடிக்க முடியாது இன்னொன்னு பக்கத்துல வா அமைதி உன்னுடைய அண்ணனுடைய அம்சத்தை நான் பார்த்தேன் ஏற்கனவே மூன்றாண்டு காலங்கள் அவனுக்கு முயற்சி செய்து இது நடக்கல இதற்கிடையில தாயாருடைய மனநிலையும் உடல்நிலைகளும் சரியில்லாம இருக்கு அதனால அவனுடைய கல்யாணம் எளிதில் நடந்தால் எங்க குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அத்தனை பேருக்கும் இந்த மங்கள காரியம் நடந்துடும் அதுல இந்த தடைகள் இருக்கு கொஞ்சம் சில லட்ச பணத்தை ஒரு ஒரு சதுக்கு முன்னால இழந்திருக்கிய நீங்க அது ஒரு நண்பனை போல் பழைக்கு ஒருத்தன் ஏமாற்றி போயிட்டான் அவன் இருந்து வெளியே கொண்டு வரணும் ஆனா அவன் கொஞ்சம் அரசியல்ல தொடர்புடையவனா இருக்கான் கால் ஒன்றுவா வாடா உன் அண்ணனுக்கு வருகிற வைகாசிக்கு பிறகு பெண் அமைஞ்சிரும் கல்யாணம் நடந்துடும் முதல்ல அவனுக்கு கல்யாணத்தை பத்தி பேசுவோம் இப்ப உன் உடல்நிலையை சரியாக்கி தரணும் அப்படிதானே கண்ண முடிக்கா எந்த வார்த்தையை சொல்லணும் இனி அந்த நோய் வளராது வெற்றியாகும் சந்தோஷமா இருக்கு மகனே அடுத்த கேள்விக்கு முன்னால மெல்லேந்தி இல்லை பதினாம் ஏந்தி அதே பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி கருப்பசாமி என் உடம்புல ஒட்டி இருக்கிறது பேயா தெய்வமா அப்படின்னு மன குழப்பத்தோடு என்னை பார்க்க வந்தவன் உனக்கு பேய் பிடிச்சிருக்கா வாடா புழுனி பேரை வந்து உட்கார் எனக்கு ஒரு சாமி வருது தெய்வம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அது இவர்கிட்ட கேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுன்னு சொல்லி வந்திருக்க உண்மையான கால் வந்துட்டுவா எலி எங்குள்ள எலி அந்த சாமி சில சமயத்துல கனவுல உனக்கு காட்சி கொடுக்கு சில சமயத்துல அருள் எடுத்து வாக்கு சொல்றத மாதிரி ஒரு விஷயமும் வருது ஆனா இடைப்பட்ட காலத்துல அத புரிய முடியாம நீ தத்தளிச்சுக்கிறத ஒன்னு விட்டு விலகி போயிருதுங்கிறத நீ நடந்துக்கிறத உண்மையா இல்லையா அதனால இது என்னது உண்மையா பொய்யா அந்த சக்தி எனக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் உனக்கு ஒரு அம்மன் சக்தி தான் கூட வந்து நிக்கி அதுவும் முன்னோர்களில் இறந்து போன ஒரு ஆத்மாவோடு சேர்ந்து வந்து நிக்கி புரியுதா அந்த சக்தி உனக்கு உண்டு ஆனா வாக்கு சொல்லக்கூடிய குரு ஸ்தானம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு தான் கிடைக்கும் அதுவரை நீ ட்ரைனிங் தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் கால் வந்து வா வாராயோ உள்ளத்துக்குள்ள இன்னொரு கேள்வியை மறைச்சி வச்சிருக்கிய வாராயோ வெண்ணிலாவே பேசுற பேத்திய பேச வைக்க மூணு மாதம் ஆகும் கல்யாணத்தை மட்டும் நடத்தி வைக்க வெண்ணிலா போல ஒருத்தி வருவா போடு கருப்பசாமி திருவிளம் காடு திருவிழாங்காடு யார் யாரு திருவிழாங்காடு கள்ளு கூட்டிக்க வாரீங்களா
నూతన కాలం వా అన్నయ్య అవల్ పలరిరుకే అవదరిత పిల్లై అడగ తమిళ్ కలంగనికి అవన్ తుడైదా నూర్తన కాలం ఉంటువా ఎల్లై వా ఎంగే కడంద కాలం నిగల్ కాలం ఎరంద మూ వరుంకాలం మూడు కాలత్తి ఉనకు చొల్ల ముడియమా చొలిరికియా నాలే ఎన్న నడకు ముగర్ద చొలిరియా కాలంటువా నాలే ఎన్న నడకు ముడు చొలిరిది ఎప్పుడి నీ ఇది నడిచిట్టు కదా అది నాలేకి నడకుండా అప్పుడు నడకు ముదు దా మనం చొలద ఉన్నడు పోరియో అరే ఓ ఉడంబన ఆరాయింది పార్తాయి ఓ ఉడంబలో కొంచెం నోయి ఇరుకు ఇప్పుడు అది ప్రత్యాలాలు ఏర్పడ్డదా అల్లది ఇయర్కయాలు ఆనదా అప్పుడు పార్తా అడతవర్గాలు ఏర్పడ్డ నోయిదా అది పురిదా అదేపోల ఏనమా అవర పత్తి నమకి నిర్తి అదే మారి ఇప్పుడు ఓ ఉడంబన అంత దైవ శక్తి వెలగి విట్టది புரியதா அந்த சக்திய இப்ப நீ கூப்பிட்டாலும் சும்மா உடம்பல ஒரு மினுமினுப்பு வரமே தவிர முழுசா இறங்காது அதனுடைய சக்தி பிரம்மம் உன் உடல்ல அதிகம் இல்ல அது தடைப்பட்டு நிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படினு கேட்டேன் உன்னை கலமன் போல் ஆட்சி செய்தானே ஒருவன் அவனுடைய செய்கைதான் அதற்கு காரணம் காலன்துவா கலவன் போல் ஆட்சி இப்ப எனக்கு மீண்டும் அந்த தெய்வ சக்தி கிடைக்குமா கர்ப்பசாமி நீ சொல்றத மாதிரி நானும் சொல்லணும் எனக்கு கர்ப்பசாமியே வந்து சொல்லுவாரா அப்படி என்பது உன்னுடைய ஆசை கர்ப்பசாமி கேட்டேன் வரமாட்டம் விட்டாரு உண்மை தானே சொல்லுவேன் வரமாட்டம் விட்டாரு ஆனா நீ நினைக்கிற தேவியினுடைய சக்தியும் முனி சொரணும் உனக்கு உதவி செய்வாங்க யாரெல்லாம் கர்ப்பசாமி வேணுமா முயற்சி பண்ணி பாரு நடக்கான்னு பார்ப்போம் கால் வந்துட்டோம் இந்த பிரிவில் யார் எந்த தெய்வத்தை அடைய வேண்டுமோ அதைத்தான் அடைவார்கள் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால என்னுடைய பதினாறாவது வயதில் கர்ப்பசாமியுடைய அருள் எனக்கு கிடைத்து அது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு மகானுடைய உத்தரவுரை எனக்கு கிடைத்தது நீ ஒரு சக்தியினுடைய பராசக்தியினுடைய கடாட்சமும் உனக்கு கிடைக்கும் அதில் ஒரு அம்மனுக்கு பிரதானமாக ஒரு தெய்வத்தை நீ எழுப்புவாய் அப்படின்னு எனக்கு உத்தரவு கிடைச்சிது இப்போ ராஜராஜேஸ்வரி அம்மையை எழுப்பதுக்கு நான் உத்தரவாயிருக்கேன் புரியுதா உனக்கு அதனால் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த பிறவில் இவ்வளோ காலம் கழித்து இந்த சக்தியை அடைவார்கள் என்ற ஒரு விதி இருக்குது அதை யாரும் மாற்ற முடியாது நீ ஆசைப்பட்டிருக்க அந்த ஆசைக்கு நீ தவத்தை மேற்கொண்டால் அந்த சக்தி உனக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக விலைக்கு வாங்கினது மாதிரி இங்கேருந்து அங்கே வாங்கிட்டு போகலாம்னு நினச்சா அதுக்கு தெய்வத்திலிருந்து உத்தரவு கிடைக்கல அந்த ஆசையை நீ விட்டு விடலாம் கால் ஒன்றுவாங்க வரலாம் அதே போல ஒவ்வொரு நேரமும் மனிதனை நாம் சிந்திக்கிற பொழுது நம்ம உள்ளத்தில் தோணுதது தான் தெய்வம் சொல்லுவதாக நினைத்தாலும் அவன் தோத்து போயிடுவான் யார் தோத்து போயிடுவான் உன் உள்ளத்தில் தோணுதது தான் இன்னொருத்தர் நினச்சி வந்தது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டோம்னா சாமி சொல்கிறவங்க தோத்து போயிடுவாங்க தெய்வம் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து எப்பொழுது குரல் கொடுத்து பேசுகிறதோ அந்த குரலை யார் கேட்கிறார்களோ அவர்கள்தான் உண்மையான ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் அந்த ஞானத்தை அடைந்தவர்களை மந்திரம் தந்திரம் ஏவல் போன்ற எந்த சக்தியாலும் கட்ட முடியாது அழிக்க முடியாது அதுதான் உண்மை ஆனால் ஓ உடலில் ஆங்கார சக்தியாக தோன்றி வாக்கு சக்தியாக மறந்தது தான் இதுவரை நீ சொல்லிக் கொண்டிருந்தது 
அது இன்னொருத்தனுடைய மாந்திரிகத்தால் கட்டுப்பட்டுருது அதை உனக்கு தொலைக்கு விலைக்கு தாரேன் இன்னும் மூன்று முறை என்னை நீ பார்க்கவா அந்த சக்தியை நீ பெறுவாய் பற்றி உண்டு அடுத்து பேசுவோம் அதை பற்றி உன் மகளை கல்யாணத்தை கால் ஒன்று வாங்க ரெண்டு வரும் நீங்கள் எல்லாம் அங்கே இருங்க கூப்பிடுறேன் என்னப்பா ஆச்சு கல்யாணம் கண்ணை முடிக்காங்க அமைதி 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 மற்றவங்க எல்லாம் வெளியில உட்காந்து போய் பார்த்தம்பா என் தங்கை வீர காளி அந்த எல்லையில இருக்கா என்னடா அதே மாதிரி நான் கருப்பசாமி உன் கோயிலுக்கு முன் தெய்வமா இருக்கேன் இப்ப ரெண்டே முக்கால் ஆண்டுகள் உன் மகளுக்கு கல்யாண விஷயமா முயற்சி பண்ணி அத்தனையும் தடங்களும் மனவேதனையுமா நடக்கு ஆனா இந்த தடங்களுக்கு கிரகம் காரணமா முன்ஜென்ம பாவம் காரணமா இல்ல சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் காரணமா அப்படிங்கிற குழப்பத்தில் என்ன பார்க்க வந்திருக்கிய கால் ஒன்றுவாங்க ஆனா அந்த பிள்ளைக்கு நான் போய் பார்க்கும் பொழுது ஈஸ்வரனுடைய கழுத்துல கிடக்கிற நாகம் அவ கழுத்துல கிடக்கு அந்த சர்ப்பகால உணர்வுகள் அவளுடைய உணர்வெல்லாம் கலந்து வந்து முதல்ல பொண்ணை வந்து பார்ப்பாங்க பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஊருக்கு போய் பேசணும்னு சொல்லுவாங்க பேசவே மாட்டாங்க முதல்ல வந்து சரிம்பான் ரெண்டாம் தரம் அவனுக்கு தெளிவான விடை கிடைக்காது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால இந்த கால தோசத்தை நீக்கி கல்யாணத்தை நடத்தி கொடுன்னு உத்தரவாக இருக்கு இன்னும் இரண்டு முறை என்ன பார்க்க வரணும் செவ்வாய்க்கிழமைக்கு காலையில் உன் மகா போட்டாவையும் நட்சத்திரத்தையும் எழுதி இங்கே கொண்டு வந்து சேரு கல்யாணத்தை நடத்தி தார அந்த தெய்வம் பேசுறதுக்கு ஆறு மாதம் இருக்கு ஏற்கனவே மூணு வருஷமா விலகி நீக்கி அது தீர்த்து தார இப்படி வெற்றியாக்கி தார இப்படி ஒரே கேள்வி தான் ஒரே விலை தான் இன்னும் மூன்று முறை என்ன பார்க்க வாங்க செவ்வாய்க்கிழமை காலையில அடுத்து பேசுவோம் இன்றைய உத்தரவு இவ்வளவுதான் மகனே போயிட்டாங்க பாண்டிச்சேரி 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 வாங்க பாண்டிச்சேரி வெளியில இருக்கீங்களா பாண்டிச்சேரி மாணவங்களுக்கு வழி விடுங்க பாண்டிச்சேரி மனநிலைகளோடு பார்க்க வந்தவன் வரலாம் உன்னுடைய மனதை நான் ஆராய்ந்து பார்த்தேன் இதுவரை எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு எல்லாமே தோத்து போச்சு அந்த உணவுகள் இருக்கக்கூடிய தீய சக்தியை வெளியாக்கிறதுக்கு ஒரு முடிவு இங்க கிடைக்கணும் அந்த முடிவு சரியாக கிடைக்காட்ட நம்ம தளபதி இதுதான் நினைச்சுக்கிட வேண்டியதாக முடிவு எடுத்துட்டு நீ பார்த்தோமா இதை நீ இன்னும் மூன்று நாள் இன்னும் மூன்று முறை என்ன நீ பார்க்க வரணும் இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய தீய சக்தியை நான் நீக்கி தந்துருதேன் அப்பப்போ உனக்கு உள்ளுக்கே பேசுறது மாதிரி ஒரு பிரேமை இருக்கும் இருக்கா சில சமயத்தில் தொண்டை வர அது உள்ளுக்கு இருந்து ஏறி நிற்கிறது மாதிரி நின்றுக்கூடும் நிற்குதா ஆனால் நம்ம பேசுறது சரியா அது சொல்றது சரியான்னு ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட குழப்பம் உனக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப அதை நான் நிறுத்தி தந்துட்டோம்னா நீ தெளிவாயிருவேன் அவ்வளவுதானே நிறுத்தி கொடுக்குறேன் கால் ஒன்று வா வேற என்ன வேணும் உன் மனத்துல அது மாந்திரிகத்தால் ஆனதா அல்லது இயற்கையா எங்கேயும் கோளாறு நடந்து போச்சானு நீ கேட்கற அப்படிதானே கால் ஒன்று வா கருப்பசாமி ஆனா நான் அந்த எல்லைக்குள்ள போகும்பொழுது என் குதிரை நீதிமன்றத்துக்கு தான் போச்சு நீதிமன்றத்துக்கு நான் போய் பார்க்கும் பொழுது பித்த மாட்டுக்கு விலை உண்டா பித்த மாட்டுக்கு விலை உண்டா அத மாதிரி உங்களை விட்டு போன பொருளுக்கு நீதிமன்றத்துல இருந்து உங்களுக்கு மரியாதை கிடைக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆனா எப்படியாவது அதை நான் வாங்கி தந்துட்டோம்னா அதுக்கு ஈடாக பணத்தை நான் கட்டி பெற்றுக்கிடுதம்ங்கிறது உன்னுடைய கருத்து சரி அதுக்கு அந்த வாய்தாவை இன்னொரு ஒன்று ரெண்டு மூணு 
செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிக்கு உட்பட நீதிமன்றத்திலிருந்து உத்தரவு வர வச்சு செம்மையாக்கி தாரே கால் உண்டு வரலாம் என்னையா செய்யணும் முடிச்சு கொடுன்னு உத்தரவு சரி கரெக்ட் ஓகே கண்ணை முடிக்காப்பா இன்னும் கொஞ்சம் என்ன பக்கத்தில் வா பார்க்கவா நீ ஒட்டாம இரு இப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய சக்தியை என் கை பக்கத்தில் கொண்டு வரேன் மூன்றாவது முறை வரும்பொழுது நான் தரக்கூடிய பொருளை நீ வாங்கி உடம்பில் கட்டிக்கா வெற்றி உண்டு இப்போ இருந்து என்னை பார்த்துட்டு போகணும் சரியா ஜெயிச்சு தரேன் இந்த இந்த கனியை கையில் வச்சுக்கா நிறுத்தி தந்துருவேன் கர்பசாமி ஆமா ஆமா ஓ திருப்பத்தூர் உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு போன கட்டுமனை என்றால் வீடு அது எப்படி கர்பசாமி இங்கிருந்து கட்டுமனைக்கு போனார் அப்படின்னா எனது ஞானத்தில் நம்முடைய ஆத்ம சக்தியை உங்களுடைய எண்ணம் வரை சென்று வருவது அதுதான் உண்மை புரியுதா அந்த இடத்த போய் நான் பார்க்கும் பொழுது உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள நீங்க ஒரு இடத்த வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த இடத்துக்கு ரெண்டு பேர் தடை போட்டு வச்சிருக்கான் புரியுதா புரியலையா பக்கத்துல வா அதே மாதிரி ஒரு காலத்துல உன் உடப்பிறந்தா ஒருத்த என்கிட்ட வந்து எனக்கு இந்த இடத்த நீ முடிச்சு கூட அப்படி முடிச்சு கொடுத்தா கருப்பசாமி கோயில் கட்டதுக்கு ஒரு லட்சம் தாரேன் எவ்வளவு தாரேன் அப்படின்னு அடிச்சு சத்தியம் மட்டும் போனோம் போடா இந்த விஷயம் உனக்கு முடிஞ்சிரும் நீ ஜெயிச்சிருவேன் ஆனா ஜெயிச்சுட்டான் அவங்க வரதுக்கு முன்னால உலகத்தை விட்டே போயிட்டான் உண்மையா இல்லையா அவன் உள்ளத்துக்களை என்னத்த கொண்டு போய் சாமிக்கு ரூபாய கொடுக்க ஒரு லட்சத்தை கொடுக்கவான்னு நினைச்சான் கதை முடிஞ்சு போச்சு கால விழுந்துவான் நீடித்து வாழ முடியாத ஒரு தடையை அங்க செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் புரியுதா அதனால அந்த தீய சக்தியவும் நீக்கணும் அந்த வீட்டை உங்களுக்கே நான் விலைக்கு வாங்கி தரணும் அதுக்கு வேண்டிய பணம் எவ்வளவா இருந்தாலும் நாங்க கெட்டதுக்கு தயார் அந்த தடைக்கு காரணம் என்ன உங்க அண்ணன் கொடுத்த வாக்க நிறைவேற்றாதது ஒரு காரணம்தான் அதனால அதை வெற்றியாக்கி உங்க பக்கத்துல திருப்பி தாரா எங்க வாசப்படியில் நடக்க மண்ணை அழிட்டுவா என் குதிரையை உள்ள செலுத்தி அந்த வீட்டை உனக்கு முடிச்சு தார வெளிக்கிழம வெள்ளி எல்லாம் கொண்டு வாங்க கருப்பசாமி ஆமா யார் அது அப்படியா ஆ ஆ சுரண்டை நம்ம யாரியா சுரண்டை வாங்க சுரண்டை 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 வாங்கப்பா சுரண்டை மட்டும் வாங்க நீ சுரண்டையாடா சுரண்டை சுரண்டை நான் இழந்த பணத்தை எனக்கு எப்ப மீட்டி தருவீங்க கருப்பசாமின்னு காட்டு வந்தது யாரு
எதை எழுந்த நான் பணத்தை தான் கேட்டிருக்கேன் நீ காலில் விட்டு வா நீங்கள் அங்கே இருங்க முத்துக்கு முத்தாக கருப்பசாமி உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு நான் போய் பார்த்தண்டா சாமி நீ சொன்ன மூணு மாதத்துக்கு இன்னும் பதினெட்டு நாள் இருக்கு இருக்கா இல்லையா இந்த பதினெட்டு நாளையில எனக்கு கிடைத்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லாமே செய்தியா தான் வந்திருக்கே தவிர எதுவுமே நடைமுறைக்கு வரல ஆனா நான் சொன்ன மூணு மாதத்துக்கு பிறகு தாண்டா இதுக்கு முடிவு கிடைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் ஆனா இப்பவும் நான் சொல்றேன் அந்த கம்பெனியை நான் நம்பல ஆனா நீ நம்புத இது சில பேர்களுடைய ஆயுள் காலத்தையே முடிச்சுட்டு போன கம்பெனி அதுல நீ பணத்தை இழந்துட்டா மீட்ட முடியாது இன்னும் பதினெட்டு நாள் கழித்து என்னை பார்க்க வருகிற பொழுது நீ இழந்த பணத்தை மீட்டி தரதுக்கு தான் வழி ஒரே முடிவு நீ எடுக்கணும் எனக்கு அவங்க தாரம்னு சொன்ன பணம் தர வேண்டாம் என் பணம் கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு உறுதியோட முடிவோட பதினெட்டு நாள் கழித்து என்ன வந்து பாரு ஒரே முடிவாக நான் தரேன் ஓ மனம் குழம்புனா அதை நான் தெளிய வச்சு தர வேண்டியது என் கடமை உண்மையா இல்லையா அப்படி ஆக்குறேன் கால் ஒழுத்து வா முடிச்சுக்கிடுவோம் பிடிச்சுக்கிடுவோம் இந்தா மகனே வெட்டியாக்கி தாரேன் பதினெட்டு நாள் கழித்து என்னை வந்து பார் ஜெயிச்சு தாரேன் நாகர்கோவில் தாமரை பூ குளத்திலே தாமரை பூ வியாபாரம் யாரு தாமரை பூ வியாபாரம் அப்ப நீங்க போய் இருங்க தாமரைப்பு வியாபாரமா என்னடா நூறு ஆள காலத வந்தா ஒழுங்கா வந்து தேவ வேணாமா ஒரு டீ வாங்கி தரையெல்லாம் யாராவது யாருக்காது இறக்க இருக்கா இருக்கு இங்க பக்கத்தில் இருக்கு ஆ காலில் விட்டு உட்காரலாம் அண்ணா டீ நல்லா குடிப்பீங்களா கட்டுமனைக்கு போய் பார்த்தேன் இப்போதைக்கு கடன்களும் மன வேதனையும் தான் நிறைய இருக்கு அதே மாதிரி கோடிக்கு எட்டக்கூடிய செல்வங்களை இழந்துட்டு வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் உண்மையா இல்லையா அதை மீட்டுவது இந்த தொழிலை வச்சா அல்லது என் பிள்ளைகளுடைய முன்னேற்றத்தை வச்சா இதுல எது எனக்கு தெளிவான விடையாக இருக்கும் ஒரு நாள் கூட நிம்மதியா தூங்காம உழைப்புல ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் இது அன்றாடத்துக்கு தான் சரியா இருக்கே தவிர என் கடனை தீர்க்க சரியில்லையே கருப்புசாமி இதுக்கு முழு விடை வேணும்னு கேட்குறீங்க மொத்தமாக தப்பா கால் அனுப்பிட்டுவாங்க எதிர்பாராத விதத்தில் ஒரு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் அது கேரள தேசத்தில் இருந்து கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதில் இந்த கடன் தரக்கூடிய ஒரு நிலையை நான் உருவாக்கி தருவேன் அதே போல இந்த மகனுக்கு இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய ஒரு பெரிய காவல்துறை அதிகாரியான பொறுப்பை கொடுத்து வாழ வச்சு தருவேன் வரக்கூடிய ஆவணிக்குள்ள அந்த தெய்வீகம் இருந்த செல்வத்தை தந்து உன்னை காப்பாற்றுறப்பா இதை கொண்டு வீட்டில் வச்சுக்கா கடன் தீரும் பணம் வந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த அம்மா பூக்களால் உன் குடும்பம் முன்னேறும் மகனே கால விழுந்துட்டு வா கருப்பசாமி எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு சொன்ன வாரம் 
அப்படி நடந்து எங்கள் வாழ்க்கை செம்மையாயிடுதுன்னா நான் எதையுமே நம்பாதனா கருப்பசாமி என்ன நினைச்சாலும் என்ன சொன்னாலும் செய்வேன் அப்படி தானடா நான் தான்டா ஜெயிப்பேன் நான் நடத்தியும் தருவேன் உங்களை வாழை வச்சும் காட்டுவேன் வெற்றி வாழை கொடுனு உத்தரவு என் பேரனுக்கு சபரிமலை ஐயப்பனுடைய கழுத்தில் இருக்க மலையே எடு பெரிய மலைய கோபிட கருப்பசாமிய திருநெல்வேலி உன் பிள்ளைய பத்திய மனக்கவனையும் வேதனையும் உனக்கு இருக்கு அந்த வேதனையை தீர்த்து உன் இஷ்டப்படி வாழ்க்கையை அமைச்சு தந்தா போதும்லா இப்ப கொஞ்சம் பணங்களும் நஷ்டப்பட்டு கடன் அடைஞ்சிருக்க அதை தீர்த்து தெளிவாக்கி தாரேன் தொழிலையும் நடத்தி தாரேன் கால் விட்டு வரலாம் பாப்பா இந்தா ஜெயிச்சு தாரேன் காங்கேயம் காங்கேயம் யாரது காங்கேயம் வந்துட்டீங்களா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு நாலு காட்டு காங்கேயம் காங்கேயம் வெளியே இருக்காடு வாங்க காங்கேயம் மணி ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கு இன்னும் ஆளா காணதையா இன்னும் ஆள இருக்கு காங்கேயம் பத்தியா நாலு பேரும் ஏன்னா நாலு பேர் நீங்க கிடக்கு கருப்பசாமி எனக்கு லாட்ரி சீட்டு விழுமா கருப்பசாமி எனக்கு லாட்ரி சீட்டு விழுமா யாரா காட்டு லாட்ரி சீட்டு கேட்டா லாட்ரி சீட்டு எப்படி எல்லாரும் இப்படியா இருக்காங்க உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு போய் பார்த்தேன் உங்க குடும்பத்துக்கு பாத்தியப்பட்ட கோயில்ல உறவினர்கள்லாம் பிளவு போட்டு கிடக்காங்க முன்னுக்கு பின் முரண்பாடான குணமுடையவர்களா இருக்காங்க அதுல தெய்வத்தை வழிபடுவதிலும் குழப்பம் நடக்கு சமுதாய அமைப்பிலையும் உங்களுக்கு மாறுபட்ட குணமுடையவர்களா இருக்கான் இப்போதைக்கு உன் குடும்ப கடன் பட்டு ரொம்ப வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிய வாஸ்தவமா அதனால இந்த வேதனையை தீர்க்கிறதுக்கு கருப்புசாமி எப்படியோ நீ படியழக்கணும் ஒரு கேள்வியை கேட்காம லாட்ரி சீட்டில் தான் எனக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் சாமியால் வேற எப்படியும் கொடுக்க முடியாது லாட்ரி சீட்டில் தான் கொடுக்க முடியும் நீ முடிவு எடுத்துக்கிட்டியா அப்படி கால் ஒன்றுவான் விவரமான ஆளுமா கருப்பசாமி இந்தா ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு உள்ள தான் கிடைக்கும் அதுக்கு அங்கிட்டு கேட்டாலும் நான் தர முடியாது நீ உழைச்சி வாங்கிக்க வேண்டியதான் சரி சந்தோஷமா இருப்பா வெற்றியாக்கி தர உன் எல்லையில நான் வந்து வாக்கு சொல்லுவேண்டா நல்லா இரு மூன்று முறை இங்க கூட்டு வந்து சரியாக்கி தந்துருக்கேன் போயிட்டு வா மகளே அதே காங்கேயம் இல்லை கருப்பு சட்டக்காரன் கல்லுன்ட்டு வரலாம் அம்மா பசிக்கு அம்மா பசிக்கு அம்மா என்னப்பா வேணும் கால் ஒன்றுவா அம்மா அம்மா என்ன கருப்பு சாமி அம்மா அம்மா சத்தம் போடுது பொறுமா அம்மா நீ பொறுமா 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 உன்னுடைய குடும்பத்தை நான் ஒட்டி பார்த்தேன் இரண்டு தலைமுறைகளுக்கு பின்னால ஒரு ஒரு பெண்ணினுடைய இறப்புக்கு உன் குடும்பத்தில் உன்னுடைய தந்தையார் வழியில் உள்ளவங்க காரணமாக இருந்திருக்காங்க உண்மையா அந்த பாவத்தின் அடிப்படையில் இப்போ பிறந்த ஆம்பளைங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு குறை இருக்கும் அதில் அம்மா அம்மான்னு சத்தம் போடுறது ஒரு பசுமாடு அதனால் ஒரு பசுவை பிடிச்சி ராமேஸ்வரம் திருக்கோயிலில் போய் நீ தானம் செய்யணும் 
அப்படி தானம் செஞ்சா உங்க குடும்பத்தில் உள்ள பாவங்கள் தீரும்னு சொல்லி மேல இருந்து கட்டட அதான் அம்மா அம்மான்னு நான் கத்துனேன் இப்போ உனக்கு இந்த லைசன்ஸ் கிடைச்சாச்சுன்னா வெளிநாடு சம்பந்தமான தொடர்பு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியம் கூட கிடைக்கும் அதை நான் வாங்கி தாரேன் ஒரே ஒரு தவறுனால அது நீதிமன்றத்துக்கு போயிடுது ஆனா அதுல குற்றம் ஓம் பக்கமான பார்த்தேன் ஓம் பக்கத்துல இருபது பாயிண்ட் குற்றம் எதிர்முறையில வந்தவங்க மேலதான் பாக்கி எல்லா குற்றமும் ஆனா ஒண்ணு கொண்டு போய் மாட்டி விட்டுட்டாங்க இதெல்லாம் நான் உண்மை கால் விட்டுவான் திருப்பூர் <laughs> 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 திருப்பூர் 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 கண்ணன் வந்தான் அங்கே கண்ணன் வந்தான் ஏழை கண்ணீரை கண்டதும் கண்ணன் வந்தான் உன் பேரு உன் பேரு உன் பேரு ஸ்ரீதரன் யார் அது யாருடைய பேர் மகாவிஷ்ணு கிருஷ்ணனுடைய பேர் தேடி நின்ற கண்களுக்குள் கண்ணன் வந்தான் தீபம் ஒன்று கையில் வைத்து கண்ணன் வந்தான் நூறு கால் ஒன்றுவான் அப்படி கட்டுவோம் உன் பிள்ளைகளை பத்தி என்னப்பா நான் சொல்லணும் உனக்கு அமைதி அமைதி அது யாரு இது யாரு இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களா பக்கத்து உட்காரங்க அங்க நீங்க உட்காருங்க உன்னுடைய கட்டுமனைக்குள்ள போய் பார்த்தேன் அந்த வீட்டுக்குள்ள மன அமைதியா கேள்வி கேட்கணும் அலப்புற பண்ணக்கூடாது ஒரு ஆளு நடமாடுவது போல ஒரு உருவம் நடமாடி கொண்டு இருக்கிறது அப்படி லேசா திரும்பி பார்த்தா நம்ம பின்னால ஏதோ வருத கொஞ்ச நேரம் அமைதியா உட்காந்து பார்த்தா ஆடு நடக்கிறது மாதிரி சர்க் 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 அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கேட்குத இதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்ப அந்த வீட்டுக்குள்ள தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அது யாருன்னு பார்த்தேன் இறந்து போன ஒரு ஆவி புரியுதா அந்த ஆத்ம சக்தியை அந்த இடத்தை விட்டு நீக்கி அந்த வீட்டுக்குள்ள உங்களை நிம்மதியா வாழ வச்சா போதும் அதே மாதிரி அப்படி இல்லைன்னா அந்த வீட்டவே நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு எண்ணத்துக்கே வந்துட்டோம் நம்ம அது தப்பு அதை தீர்த்து தெரிவு பண்ணி தாரேன் கால் ஒன்று வாங்க ரெண்டு வரும் உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு நான் போய் பார்த்தேன் மகனுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள தடைகளை நீக்கி அவனுக்கு நல்ல வழியை இப்போ நான் காட்டிட்டேன் அவன் படிபடியா உன் கண்கொழியில் வாழ்ந்துருவான் இப்போ உன் உடம்புல ஒட்டி இருக்கக்கூடிய நோயை தீக்கணும் அது எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனையை கொடுக்க மூச்சு எடுக்க முடியல அதை எனக்கு சரியாக்கி என்னை காப்பாற்றணும் கர்ப்பசாமி ஐயான்னு கேட்க வந்திருக்கியான் கால் வந்து வரலாம்
ஓம் நமச்சிவாயம் தேய்ச்சி குளிச்சுக்கலாம் இன்னையிலிருந்து படிபடியா அந்த நோய் நிற்கும் வெற்றி உண்டு காப்பாய்த்தார் கருப்பசாமி ஆமா பள்ளியூர் ராதாபுரம் ராதாபுரம் யார் இருக்கா ராதாபுரம் வள்ளியூர் ராதாபுரம் ஏக்கா உங்களுக்கு எதுவும் இருக்கா செட்டிக்குளம் செட்டிக்குளம் ராதாபுரம் மகளை பத்தி கேட்க வந்தது யாரு மகனுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பத்தி கேட்க வந்தது யாரு மகனுக்கு குழந்தை வேணும்னு கேட்டு வந்தது யாரு காலம்னு சொல்லலாம் மருத்துவம் இருக்கு அந்த மருத்துவத்துல நிரந்தரமான நிலைய உருவாக்கி அடுத்த பாதிப்பெல்லாம் ஆக்கி தாரேன் ஒரு குழந்தை பாக்கியம் ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ள கிடைக்கும் அதையும் வெட்டியாக்கி காப்பாற்றி தான் போதும்லா கால் ஒன்று வரலாம் முருகா முருகா சரி வெட்டி உண்டு குழந்தை பிறந்தவனு செந்தூர் முருகனுக்கு பாலபிஷேகம் முடியலனுப்பா ஜெயிச்சு தாரேன் பிறந்தாச்சு செல்வமாயாச்சு அதுக்குத்தான் இன்னும் ஒரு மருத்துவத்தில் குணமாகும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் சரியாயிரும் தைரியமாக இருக்கலாம் வெயிட்டியாக்கி தரேன் சரி கருப்பசாமி ஆமா ஆமா அப்படியா கம்பம் கம்பம் இது இருக்கா கம்பம் பக்கத்துல என்ன உங்களுக்கு இது ஒரு கம்பம் ஏலக்கா விளைய வைப்பீங்களா நீங்க அப்படியாக்கா பேர இருக்கா பேத்திருக்கா பேத்திருக்கு இவர் பேரம் பத்தி கேட்க வந்திருக்காரு உங்களுக்கு இருக்க பேரம் பத்தி பிறகு வாழ்த்துவோம் கூப்பிடுதாங்க கால் வந்துட்டு வரலாம் வரலாம்ப்பா இன்னும் ஒரு முறை கால் வந்துட்டு வரலாம் குழந்தை பாக்கியத்தை தடை இல்லாம வெற்றியாக்கி தரேன் நடத்தக்கூடிய விவசாயத்தில் இப்ப கொஞ்சம் மன வருத்தமும் குழப்பம் இருக்கு அதுல நஷ்டப்படாம காப்பாத்தினா போதும்லா இந்த வெற்றியாக்கி தரேன் உடம்புல கொஞ்சம் வலி வேதனைகள் அவைகளையும் தீக்கணும் ஒரு ஆஸ்தியை கையடிக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு அதை இந்த மாதத்தில் உனக்கு முடிச்சு செம்மையாக்கி தந்துட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறேன் கர்மசாமி ஆமா ஆமா மூணாறு எப்ப மூணாறு மூணாறா கோணாரா மூணாறு மூணாறு வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னை சேரும் அண்ணே மூணாறே மூணாறு எந்த ஸ்டேட் உனக்கு எந்த ஸ்டேட்டுப்பா எனக்கு காது கேட்கல கோவிலூர் காலில் விட்டுருங்க ரெண்டு வரும் ஒன்று வர கல்யாணத்தை நடத்தி வச்ச கருப்பசாமி என் கடனை தீர்த்து வைன்னு கேட்டது யாருப்பா ஆ சரி கால் விட்டு வா முட்டெல்லாம் உடையது வாயாம காலில் விட சொல்லுதிய உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு போய் பார்த்தேன் அங்க முதல் காவலாக நான் தான் உன் வீட்டில் குடியிருக்கண்டா அதே மாதிரி இப்ப இருக்கக்கூடிய விவசாயத்தில் நஷ்டப்படாம காப்பாத்துறேன் இப்ப கொஞ்சம் சில லட்சங்களை கொஞ்சம் கடனை அடைஞ்சிருக்கேன் அந்த கடனை தீர்த்து வாழ வச்சுதான் போகும்லா கால் நின்றுவா நான் தான் அனுப்பி விட்டோம்னா சொல்ல முடியும் நல்ல காலம் இருக்குன்னு வார்த்தை ஆரம்பிச்சு செய்வன இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டான் பாவிப்பேலுக்கு பிறந்தவையா அப்படி ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நான் சொல்லுதேன்டா அவன் பிழைப்புக்கு சொன்ன வார்த்தையை நம்பி பேதரிச்சு வந்திருக்கீடா பேப்பேல கால் உணட்டுவான் 
இந்த வீட்டுக்களை செல்வம் வரும் பெத்தியாக்கி தரேன் எல்லா காலமும் நான் இருப்பது நல்ல காலமே புண்ணியமாக இருப்பாயாக கும்பகோணம் கேட்ட வரம் தரவி ஓடி வந்து கிங்கிணி சதங்கை கொள்ள ஆடி வந்து என்னப்பா உங்க பக்கத்துல விநாயகர் வராற பக்கத்துல இருக்காரா விநாயகர் பெருமாள் இருக்காரா அதான பார்த்தேன் என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்ன வேணும் கண்ணு முடுங்க நான் கொடுத்தது முட்டாத்தனமா அது நல்லதான பாக்கட்டும் தான் அந்த பணங்களை வாங்கி தந்துட்டா போதும்ல போலீஸ் வழக்கு வந்தா என்ன செய்ய அங்க போக விடாம காப்பாத்தி வாங்கி தரேன் கால் அனுப்புவாங்க கண்ண முடிக்காங்க ரெண்டு பேரும் மூன்று முறையாக அந்த பணம் வந்து சேரும் கருப்பசாமி நான் சொல்லும் போது பார்க்கணும் ஆத்திரப்படக்கூடாது கருப்பசாமி ஆமா ஆமா என்ன அங்க இருக்கு என்ன விஷயம் நமச்சிவாயம் வாழ்க திருச்சிற்றம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம் ஒரு ஊர் இருக்கு திருச்சி தாம்பலம் இல்ல திருச்சிற்றம்பலம் அது சொல்ல தெரியாம திருச்சி தாம்பலம் திருச்சி தாம்பலம் இல்ல திருச்சி தம்பலம் திருச்சி தம்பலம் திருச்சி தம்பலம் பட்டணத்து சுவாமிகள் சொன்ன வார்த்தை இது கால் நின்று வரலாம் அம்மா வருக எங்க எந்த ஊரு சுடமாட சாமி யாருக்கு இருக்கு உங்களுக்கு சுடமாட சாமி உண்டா இல்ல காவல் தெரிவி சுடமாடர் உண்டா நீங்க எந்த ஊரு திருச்சி பக்கம் தோரங்குறிச்சி கூப்பிடுற ஐயா இன்னொரு தடவை கால் வந்துட்டு வரலாம் மூன்றாண்டு காலங்களாக வீட்டுக்குள்ள கடனும் சொத்து சம்பந்தமான மனக்குழப்பும் இருக்கும் இருக்கா ஒரு பிள்ளைய பத்திய மன வருத்தம் அடிக்கடி மண்டையை வந்து குழப்பிக்கிட்டே இருக்கு இதுக்கு கிரகங்கள் காரணமே தவிர செய்வன வைவன யாருமே வைக்கல இந்த கடன்களை தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு இடத்தை விற்கலாமாங்கிற ஒரு மன ஓட்டம் ஓடுது அது நடக்கக்கூடாது என்பது மேல இருந்து உத்தரவு கால் ஒன்று வரலாம் மனைவி எங்க இருக்கா அவளுடைய ஆரோக்கியத்துல அடிக்கடி குழப்பம் வந்துகிட்டு இருக்க வயாத தரவலி எப்ப பார்த்தாலும் குழப்பம் வீட்டுக்குள்ள நடக்கு அதை தீர்த்து தெளிவாக்கி தர வீட்டுக்குள்ள கடனை தீர்த்து வெட்டியாக்கி தர வேற என்ன வேணும் ஆயுளுக்கு கண்டம் இல்லை ஆப்ரேஷன் இல்லாம காப்பாய் தர போதுமுலா வெட்டியாக்கி தர கருப்பசாமி ஆமா ஆமா முத்து முத்து குளிக்கும் இடம் தூத்துக்குடி முத்து குளிக்கிற இடம் எங்க இருக்கு தூத்துக்குடி தானே இருக்கு தூத்துக்குடியா டவுனா தூத்துக்குடி ஏக்கா அவங்களுக்கு தூத்துக்குடியாக்கா தூத்துக்குடி பக்கத்துலயா பக்கத்துல 
உனக்கு விளாத்திக்கலாம் தூத்துக்குடி பக்கத்துல ஒரு கிறிஸ்தவ சர்ச்சு தெரியுதா யார் வீட்டு பக்கம் இருக்கு வா தூத்துக்குடி எந்த இடம் கால் ஒன்றும் மகிழ்ச்சி புறம் பழைய காலத்து கூற விடலாம் அங்கே இருக்க உங்க ஏரியாவுக்குள்ள என்ன உங்களை கூப்பிடல போங்க நீ கால் வந்துட்டோம் உடனே அந்த ஊருக்குள்ள போயிருந்தது ரெண்டு செகண்ட்ல என்ன சோமா இருக்கேடா வாடா வா அப்படியா கேட்டு போங்க என்னப்பா வேணும் உனக்கு என்ன வேலை பார்க்க பண்ண முடிறா ஆ கால் விட்டுவா வரலாம் சில சமயத்தில் படுத்திருக்கும் பொழுது முதுக வந்து ஒரு சக்தி அமுக்குதுடா அமுக்குதா அது உண்மையிலேயே என்னென்னு சோசியக்காரங்கிட்டையும் கேட்கணும்னு நினச்ச கோயிலையும் போய் பார்க்கணும்னு நினச்ச உண்மையா ஆனால் அது வேற உனக்கு விடை கிடைக்கல உனக்கு எந்த ஒரு தீய சக்தியும் வந்து அகப்படலை ஒரு சாதாரணமான ஒரு சின்ன ஒரு தடுமாற்றமான ஒரு ஆவி அதை நீக்கி உன்னை தெளிவு பண்ணி தந்துடுற இந்த நொடி பொழுது கால் ஒன்று வாடா பக்கத்தில் வந்து உட்கார போறா ஆம்பள ஏன் உன்னை பக்கத்தில் உட்கார சொன்னோம்னா போலீஸ் விசாரணையெல்லாம் வரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு குழப்பம் உண்டு புரியுதா எதுலையும் மாட்டிக்கிட கூடாது தைரியமா இருக்கணும் தேவையில்லாமல் நண்பர்களோடு வெளியே சுற்றக்கூடாது எதிர்காலத்தை சொல்லுகிறேன் அறிவோடு கொண்டு அடைக்கான் என்ன இந்தா கொடி கொடி ஆ தேய்ச்சி குளிச்சுக்கா இன்னையிலிருந்து உடல்நிலைகள் நல்லாகும் உழைப்பும் கூடும் வருமானமும் நல்லா இருக்கும் வேற எதுவும் இருக்குமோன்னு பயந்துடாத ஒன்றும் இல்லை போயிடுது போ 